TV Jornal. Oferecimento Consórcio Canopus. Suas conquistas começam aqui. Toyo Serra, a sua concessionária Toyota na Serra. Safi, o seu amigo de todas as horas. E Stan, quem quer qualidade, fecha com o Stan. Mais uma edição do Zoom TV Jornal está no ar. Ótima noite para todo mundo que nos acompanha. Já sabe, né? Pelos próximos 30 minutinhos, aí um pouquinho mais, um pouquinho menos, vamos com as principais notícias aqui de Nova Friburgo. E a gente começa falando, adivinha de quê, gente? Acidente de trânsito. Mais uma vez um acidente de trânsito, novamente numa via de acesso super importante, principalmente a chegada aqui de Nova Friburgo para quem está vindo da região metropolitana, da capital, da região dos lagos. Temos imagens, inclusive, para mostrar para vocês aí que a situação foi o seguinte. Foi o dia, já começou com esse acidente aí, no viaduto Jeremias de Matos Fontes. Um carro e uma moto colidiram ali na entrada do PLC. E dessa vez foi bem cedinho, galera, por volta das seis e meia da manhã. E aí as vítimas... Foram uma mulher de 36 anos e um homem de 40. Segundo informações, eles foram levados pelo Corpo de Bombeiros ao Hospital Municipal Raul Sertã, com ferimentos leves, ainda bem. E não tem muito tempo que aconteceu um outro acidente nesse mesmo local, foi anteontem. Até pensei que era notícia repetida, mas não é não, gente. Anteontem teve uma colisão envolvendo uma carreta e um carro. Nós mostramos aqui no Zoom TV Jornal. É um trecho bastante movimentado, os carros passam ali em alta velocidade, então é bom... Sugiro, né, já que a Prefeitura de Nova Friburgo, inclusive, está investindo é, em sinalização, embora ali seja uma área de concessão da Rota 116, né, que administra esse trecho urbano aqui da rodovia RJ116, que passa por dentro de Nova Friburgo, mas seria bacana, de repente, colocar um radar, um sinaliza uma sinalização mais efetiva ali, porque realmente os acidentes ali não são incomuns, tá, gente? Isso acontece bastante, tem acontecido com frequência aqui em Nova Friburgo, então pedimos às autoridades aí, prefeitura de Nova Friburgo, que se conseguisse mobilizar junto à Rota 116, seria bem bacana, né? Porque ali é estrada, é chegada de um bairro importante, começando o eixo central de Nova Friburgo. Então, se puder ter um redutor de velocidade ali, eu tenho certeza que cairia muito bem, muito bem, muito bem. Beleza? Isso aí, aí o acidente aí, a moto, o carro, enfim, mais um acidente aqui em Nova Friburgo. Agora, pessoal, vamos para... Mais uma denúncia é, que nós recebemos aqui. Seria um descaso do poder público? A gente tem que analisar, tem que entender o que, que é isso, porque a denúncia é de obra de escola parada. Parada. E aí, dinheiro parado, obra inacabada, gente? Vocês sabem o que, que é, né? É prejuízo para quem quer estudar, para quem precisa ter o um filho na escola e para nós que botamos o dinheiro. O dinheiro é público, o dinheiro é nosso e a obra está parada. Vamos ver? Estamos de olho. Triste situação da escola Messias Moraes Teixeira aqui no bairro de Olaria. Iniciaram uma obra, a escola virou um canteiro de lixo. Essa é uma das principais escolas do bairro de Olaria, ou melhor, deveria ser. O espaço da escola municipal Messias de Moraes Teixeira passa por uma situação bastante precária. As obras de reforma da unidade foram iniciadas no dia 29 de setembro do ano passado, como você está vendo aí, e o prazo para terminar seria agora, no dia 26 de julho. Mas de acordo com comerciantes e moradores da região, as intervenções foram interrompidas há cerca de três meses e nenhuma satisfação foi dada. Por conta disso, o esquecimento resulta em diversos entulhos jogados dentro e fora do local, que prejudica até quem passa por aqui devido ao mau cheiro por conta dos ratos que são atraídos pelos lixos. Além de um matagal que praticamente invade o espaço que deveria ser destinado à educação de crianças, nós estamos de olho. Pedimos a Prefe... Juan Vitor, pedimos a Prefeitura? Pedimos, né? Pedimos nota à Prefeitura de Nova Friburgo, não, não chegou até agora, não tem problema. O espaço está totalmente aberto para a Prefeitura de Nova Friburgo poder explicar em que passo está essa obra, quando que ela vai ser de fato finalizada, se vai ser agora no dia 26, o que parece meio improvável, por que atrasou e quando vai ficar pronta, é só o que a gente quer saber. Principalmente o quando vai ficar pronta. 
beleza? Vamos continuar falando de prefeitura de Nova Friburgo, mas aí de uma ótima notícia, gente. A situação é a seguinte, o prefeito Johnny Maicon já tinha anunciado há uns dias atrás que eles já estavam fazendo a cotação aí para identificar qual seria a empresa que ficaria responsável pela examinação, da, pela, pela exame, pela banca, do novo concurso público da Prefeitura Municipal de Nova Friburgo. Enfim, essa empresa já saiu, já temos o nome da empresa que vai ficar responsável pela organização da parte do concurso público e o prefeito, inclusive, anuncia que o concurso tem que sair esse ano. E quem vai contar essa história para a gente é o Arthur Costa. Vamos ver. Pois é, pessoal, depois de longa espera dos friburguenses, pelo concurso público que vai garantir a contratação de profissionais para inúmeras áreas do município, a gente pode confirmar o início desse processo. A Prefeitura de Nova Friburgo publicou no Diário Oficial de ontem, terça-feira, dia 4 de julho, o nome da instituição que vai realizar os serviços especializados de organização, planejamento e realização de concurso público. Será o um Instituto Consulplan de Desenvolvimento, Projetos e Assistência Social, que tem sede no estado do Ceará. A previsão de investimento é de R$ 500 mil. Reais. Está prevista a contratação de profissionais para o preenchimento de 2.700 vagas aproximadamente, com salários variando entre R$ 1.300 e R$ 12 mil. Reais. Depois da contratação da banca ser efetivada, os próximos passos se referem à publicação do edital, com as diretrizes do concurso público que serão dados dentro do prazo legal. É com vocês aí no estúdio. Bacana, obrigado, Arthur. Um concurso esperado aí há pelo menos 10 anos, mais de 10 anos, fundamental aí justamente para poder fazer com que a máquina pública fique mais justa. A ideia é fazer com que tenham menos pessoas contratadas e mais concursadas, aquelas pessoas que vão fazer carreira e se doar pelo município. Isso é muito bacana. É, a gente está tentando contato também com a Prefeitura de Nova Friburgo para entender alguns detalhes desse concurso, como, por exemplo, quantas vagas são imediatas, quantas seriam para banco de cadastro reserva, enfim. Tem algumas informações que a gente pode ir passando ao longo dos tempos com vocês, mas vale a informação. O prefeito Johnny Maicon é, afirma que a intenção é que esse concurso, de fato, a prova seja realizada Ainda nesse ano de 2023, vamos aguardar e ficar no pé, né? porque é uma ótima para o município poder colocar concursados para dentro da máquina pública. É o fundamental, beleza? Agora vamos para o próximo bloco para trazer um assunto muito bacana, gente. Essa história de que o homem que tem o mesmo cargo da mulher ganha mais, ó, por lei agora, isso não poderá mais acontecer. E já era a hora, né? pelo amor de Deus. Vocês vão entender daqui a pouquinho, no segundo bloco do TV Jornal. Fica aí. A gente fica feliz com a vitória daqueles que nos cercam. Se alguém conquista, a gente celebra junto. Este é um sentimento que nos move. Realização é nosso princípio, nossa razão. Por isso acreditamos tanto nas aspirações de cada um. E assim reunimos clientes e amigos por todo o país. Consórcio Canopus. 22 anos. A arte de realizar. Na Projetare, você participa de todo o processo. Sempre a melhor escolha para o seu espaço. Com designers clean e elegantes. Acabamentos práticos e funcionais. Sempre com as últimas tendências. Pensando no melhor aproveitamento. Projetare Móveis Planejados. A solução para você concretizar o projeto dos seus sonhos. Ser especial abre portas para inúmeras vantagens. O SAF lança seu mais novo benefício. Um cartão de descontos aceito nas maiores redes de lojas do país. Um verdadeiro aliado para sua economia. Cartão Sol, sem taxas ou mensalidade. Peça o seu em uma de nossas lojas ou confira as novidades de nosso site. Parceria SAF ou AF para pessoas especiais como você. SAF. Amigos fazem planos. Stan tem mais de cinco décadas de história no mundo das fechaduras, cadeados e outras soluções para portas, portões e móveis. Existimos para dar a você segurança e liberdade para traçar novos caminhos sem amarras. Porque para nós, nada é mais importante do que trabalhar a cada dia para que você viva a vida do seu jeito, como ela tem que ser. Stan, gire a próxima chave. Do 
segundo tempo do Zoom TV Jornal, eu falei na ida para o intervalo que a partir de agora é lei essa história de homem que ganha mais do que a mulher ocupando o mesmo cargo na mesma empresa. Mas, gente, a lei é mais ampla ainda. Ela não está falando somente de homens e mulheres, gente. A partir de agora, o projeto que obriga a igualdade salarial, gente, é entre funcionários que ocupem o mesmo cargo numa empresa, independente de sexo ou qualquer outra coisa. O texto foi sancionado nessa semana pelo governo federal e prevê que qualquer tipo de discriminação, seja de gênero, de etnia, de cor, deverá ser indenizada por danos morais e de acordo com o tipo de diferença que for feita entre as pessoas. O detalhe, tá? o valor a ser pago à pessoa que sofreu a discriminação é de 10 vezes o salário que ela recebe. E em caso de reincidência, a empresa deverá pagar o dobro da indenização estipulada, ou seja, 20 vezes o salário devido ao funcionário. A lei também prevê uma publicação semestral aí de transparência salarial pelas empresas com 100 empregados ou mais, ou seja, tem que dar transparência a partir de agora se você tem 100 empregados ou mais para que fique tudo às claras, um compliance dos salários dos funcionários de empresas com mais de 100 funcionários. Está no mesmo cargo, está no mesmo nível, é, vamos dizer, hierárquico, todo mundo tem que ganhar o mesmo salário. E aí, nesse relatório, os funcionários não serão identificados, contendo apenas características do cargo, da idade, da cor, nacionalidade e os valores pagos pela empresa, a fim de analisar aí se os critérios de igualdade de salários estão sendo respeitados nas diferentes áreas da empresa. E aí, é, se você quer ter mais detalhes aí, como vai funcionar essa lei na prática, pode acessar lá o nosso portal tvzoom.com.br. Lá você tem todas as informações, você funcionário para cobrar os seus direitos e você patrão também para poder, a partir de agora, andar na linha. Beleza? É importante isso aí. Bom, foi inaugurado hoje o Serviço de Promoção de Saúde Universitária e a Sala de Apoio à Maternidade da UER aqui em Nova Friburgo. E a gente tem a reportagem para contar para vocês. Vamos ver. A iniciativa da ação foram da Pró-Reitoria de Saúde e do Instituto Politécnico de Nova Friburgo. Na cerimônia, diversas autoridades estiveram presentes, como o vice-diretor do IPRJ Lucas Lima, o reitor Mário Carneiro e a secretária de Saúde de Nova Friburgo, Nicole Cipriano. Eles falaram sobre a importância do serviço e da sala de apoio ao aleitamento. É um momento importante para a nossa universidade porque inaugura um ciclo que vai acontecer da instalação de estruturas semelhantes em todos os campos externos. É, o campo aqui de Friburgo é muito importante, é um campo privilegiado em área física, em que eu estou torcendo muito que nós consigamos trazer mais cursos aqui para a região, aumentando a densidade populacional e oferecendo mais serviços para a população. Há muitos anos a comunidade interna pede mais e mais atenção à saúde. E na, com a nova Pró-Reitoria de Saúde, isso está sendo possível. Lembrando que a UERJ em Friburgo, ela é para uma autora de saúde na região em vários aspectos. A gente teve no projeto Face Shield, mais de 100 mil Face Shields doados, com a colaboração de várias instituições da região. Né? A gente teve aqui no nosso local mais de 100 mil cadastros do SUS que vacinaram aqui na UERJ Friburgo. E agora, com esse serviço de promoção de saúde, a UERJ pode atender melhor seu público interno. E atender melhor o público interno, a gente pode aumentar, expandir né? e atender melhor o público. Estamos aqui na UERJ hoje, num dia festivo de comemoração, a iniciativa desse campo. Ele vem trazendo a novidade de assistência, não só os seus acadêmicos, mas também a todos os profissionais que atuam aqui, incentivando com espaço para a amamentação e também para a promoção de prevenção em saúde, promoção de saúde de forma bem ampla. Então teremos aqui todo o subsídio pela universidade ofertado a esses profissionais e também acadêmicos, estendendo assim esse suporte à saúde municipal de Nova Friburgo. Estamos muito felizes com essa inauguração e com essa parceria. Bacana, quanto mais equipamentos de saúde para ajudar e apoiar a nossa população, melhor. Agora, eu vou falar um negócio para vocês. Está frio, mas está frio de rachar, vocês estão acompanhando aqui em Nova Friburgo. E aí, gente, tem uma populaçãozinha, que é a coisa mais amada do mundo, coisa mais lindinha do mundo, que deve estar tá passando um sufoco. Estou falando dos animaizinhos de rua. Olha, assim em casa, eu já estou tendo o maior cuidado com os meus, imagina na rua o que, que a gente não tem que fazer. E eu me incluo nessa missão. Vocês vão ver daqui a pouquinho, no próximo bloco, como é que a gente pode ajudar. Vamos lá.
De onde vem a inspiração para os seus sonhos? Vem da vontade de proporcionar mais conforto para a família. Viajar? Chegou a hora de encaixar sonho e conquista. A Acianf, em parceria com a Canopus, oferece diversas modalidades de consórcio para casa, carro, viagens, cirurgias estéticas e a segurança de uma empresa com mais de 22 anos de tradição. Consórcio Acianf, para cada sonho, uma conquista. Uma novidade na Estácio para revolucionar o mercado da região. Uma das profissões que mais ganhou status e espaço no Brasil chega ao campus Nova Friburgo. Estácio entrou, brilhou. O Coabre Gourmet tem uma gastronomia saudável e de qualidade. Oferece bife self offset aquilo e prato executivo. Todo cardápio é supervisionado por nutricionistas com mais de 20 anos de experiência no mercado. Para você que busca saúde e bem-estar, o Poavre é a melhor opção. Aceitamos todas as bandeiras de cartão de crédito e refeição. Poavre, Avenida Conselheiro Júlio Zarp, no Espaço Arp. De volta então com o terceiro tempo do Zoom TV Jornal, daqui a pouquinho nós vamos falar do frio para os animaizinhos, tá gente? Mas antes, a situação é a seguinte, o Nova Friburgo está batendo recorde atrás de recorde, aí quando o assunto é temperatura, não é temperatura baixa não, é a temperatura mais baixa do país, isso tem acontecido com frequência, por isso que a gente conta aí, né, sempre com diversas, está sempre buscando com especialistas, diversas formas da gente manter a saúde em dia, né? E aí, diversas orientações divulgadas pela Secretaria Municipal de Saúde para você poder se prevenir e evitar doenças respiratórias já estão sendo ventiladas. Aí não sei se nós temos na tela para a gente poder mostrar, gente. Os cuidados que a gente tem que ter com o frio é o seguinte, olha só. Hidratar-se, tá? É importante se hidratar. Tem muito a ver com a necessidade é, da água, né? Para as reações vitais do corpo e para manter a imunidade. E o detalhe, quando a gente está com essa questão aí de frio, a gente tende a beber menos água. No calor, você bebe mais água. E aí, no frio, você acaba não bebendo, não bebendo, o seu corpo vai sentir falta da água. Então, tem que se hidratar. Tem que manter os ambientes arejados também, gente. Isso evita a circulação aí de vírus e o aparecimento de alergias, tá? Outra coisa importante no frio também, ah, é só no verão que tem que se alimentar bem? Que nada, galera. A alimentação saudável também está relacionada à questão da imunidade e ajuda na preservação aí contra algumas doenças. E prática de exercício. Você tem feito exercício? Eu sei que no inverno é mais difícil. Nesse exato momento, minha esposa está no carro me esperando para ir para a academia. Eu não estou com vontade nenhuma, mas eu tenho que ir, galera. Então, eles aceleram o nosso metabolismo e aumentam a nossa imunidade também. E estar com as vacinas em dia, galera. Isso fortalece muito o sistema imunológico e a gente lembra que quando o pessoal relaxa com as vacinas, as doenças acabam voltando com mais força. Então, essas são algumas recomendações aí que você pode ter para evitar doenças durante o frio. O processo imunológico ele é muito importante. Na dúvida, vá procurar um imunologista, procure um alergista e não pegue nenhum tipo de doença nesse inverno de bobeira. Siga essas regrinhas que você vai passar bem e vai ficar com a saúde em dia. Beleza? Olha só, e os animaizinhos? A gente estava conversando com o nosso diretor Rafael Teixeira agora sobre isso, que até ele está deixando a gatinha dormir na cama, porque está um frio tremendo. Meus três cachorros dormem num quartinho especial para eles, com caminha, edredom, tudo bonitinho. Um conforto que a gente pode dar para os bichinhos, a gente dá, né? Agora, os meus estão dormindo na cama também. A situação não está fácil, não. E aí tem uma reportagem que vai mostrar agora para vocês como é que a gente pode cuidar dos seus bichinhos e também, gente, dá uma atenção para os nossos bichinhos de rua, né? Que se eu pudesse, o dia que eu ganhar na Mega Sena, meu primeiro projeto vai ser pegar essa cachorrada toda e botar no lugar para eles terem total qualidade de vida. Vamos ver. Nessa época do ano, diversos cuidados devem ser tomados para não sofrer e nem adoecer com as baixas temperaturas. E isso também se estende aos animais. 
Assim como nós, os animais sentem frio, especialmente aqueles que não têm uma camada de pelo tão generosa para lhes proteger. E quando chega essa época de temperaturas mais baixas, eles acabam ficando suscetíveis ao frio e a algumas doenças que podem estar correlacionadas, como gripe, bronquite, pneumonia. Por isso, alguns cuidados são necessários para garantir o conforto e a saúde dos nossos animais. Para aqueles animais mais friorentos, as roupinhas são muito bem aceitas. Claro que essa roupinha ela precisa ser feita de um material confortável, hipoalergênico e que não restringe o movimento do animal. E a gente sempre tem que tomar cuidado com os enfeites. Lacinhos, botões, zíperes, tudo isso o animal pode vir arrancar com a boca e ingerir, provocando um acidente. Então sempre evite. Agora, a gente também tem aqueles animais que não conseguem se adaptar à roupinha, que arrancam, ficam se esfregando. Então para esses animais a gente precisa redobrar o cuidado com o local onde ele fica. Se esse animal fica dentro de casa, mantenha sempre um local que ele gosta de ficar, com uma caminha e alguns cobertores para que ele possa se aquecer. Se esse animal fica do lado de fora, então a gente precisa oferecer uma casinha para ele que possa estar protegida do frio e do vento. E dentro dessa casinha, sempre coloque também caminha, cobertores, de modo que ele possa ficar bem aquecido. E além de proteger o corpo do bichinho de forma direta, alguns outros cuidados também podem ajudar. Eventualmente, com o excesso do frio, alguns animais podem apresentar ressecamento e rachadura dos coxins, que são as almofadinhas que eles têm nas patinhas. Para esses animais, é recomendado o uso de hidratantes específicos para animais. E lembre-se, cada animal é único e tem necessidades específicas, individuais. Por isso, é fundamental que eles sejam acompanhados por um veterinário de confiança. Nessa época do ano, também devemos evitar os banhos nos dias mais frios. Procure dar os banhos sempre nos dias de sol e no horário que o sol está mais quente, entre 11 horas e 2 horas da tarde. Dê um banho sempre com uma água morninha e seque bem o seu animal após o banho. Outro fator relevante é a vacinação do seu animal. Estudos mostram que a incidência de doenças respiratórias nessa época do ano é muito maior. Então procure um veterinário de confiança e atualize a carteira de vacinação do seu animal. Mais linda, né, gente? Eu juro por Deus. Ah, você tem cachorro de raça e tal. Sim, cachorro de raça também precisa de amor e carinho, né? Porque ele é de raça, você tem que jogar ele na rua pra virar um cachorro de rua. Agora, o dia que eu tiver uma casa grandona, eu vou botar cachorro de rua pra cuidar. E o dia que eu ganhar na Mega Sena, eu vou pegar todos os cachorros que tiverem em Nova Friburgo. Promessa é dívida. Todos os cachorros que tiverem em Nova Friburgo, vou botar dentro de uma house que eles vão ter todo o cuidado do mundo, todo o carinho do mundo. Veterinário, 24 horas, brincadeira, alimentação, ração super prêmio. Eu vou bancar pra cachorrada, pode escrever. Agora, me fale só uma coisa. Fernando, vai jogar na Mega Sena porque você não tem jogado. Se você não jogar na Mega Sena, você não vai poder ajudar a cachorrada. Eu vou ajudar as pessoas, as crianças e todo mundo também. Mas os cachorrinhos estão na minha lista aí, ó, no topo, beleza? Eu tenho muita, muita peninha dos bichinhos. Imagina, gente, esse frio que está dando na rua, 3 graus, 2 graus, 1 grau e meio, a sensação térmica para esses bichinhos é uma doideira. Então, se você puder, eu vou até a Subéia, é, quando eu estiver voltando, andando no Alberto Brown, ver se amanhã eu lembro de fazer isso. Vou na Subéia perguntar lá de que forma que a gente pode ajudar mais. Você viu a dica ali da Juliana, da Estácio, que pô, é campeã demais, curso veterinário da Estácio é, é outro patamar, é maravilhoso. A gente pode, sem sombra de dúvida, é, fazer individualmente as nossas ações aí para ajudar a cachorrada de rua, que deve estar tá passando um friozinho mas muito, muito, muito grande mesmo. Beleza? Vamos para o próximo bloco, Rafa? Vamos falar de previsão do tempo. Como é que será que fica amanhã? Hoje, malandro é o gato que já nasce de bigode. Eu já botei uma roupinha mais quente por baixo, porque ontem eu tinha colocado uma camiseta daquela que parecia que estava molhada. Hoje eu já estou mais prevenido. Vocês vão ver como é que fica essa quinta-feira aqui em Nova Friburgo daqui a pouquinho. Fica aí. Projeto de vida no Residencial Gardênia, perto. 
pertinho das mais variadas opções de comércio, serviços e entretenimento, oferecendo muito mais praticidade para o seu dia a dia. Apartamentos de dois ou três quartos com excelente acabamento, prédio com elevador, garagem coberta e salão de festas. Tudo planejado para proporcionar a qualidade de vida que sua família merece. Venha descobrir todas as vantagens de morar no Vila das Flores. Ligue 2522-1329 e agende sua visita. Construção e venda Gemini Engenharia. Stan tem mais de cinco décadas de história no mundo das fechaduras, cadeados e outras soluções para portas, portões e móveis. Existimos para dar a você segurança e liberdade para traçar novos caminhos sem amarras. Porque para nós, nada é mais importante do que trabalhar a cada dia para que você viva a vida do seu jeito, como ela tem que ser. Stan, gire a próxima chave. De volta então com o quarto tempo, quarto bloco do Zoom TV Jornal. Lembrando que você pode e deve ajudar a gente a fazer este jornal. Afinal de contas, aquela denúncia que você viu ali do morador falando da escola de olaria, aquilo a gente recebeu por onde, Rafael Teixeira? Pelo WhatsApp. Então, tá aí na sua tela. Você pode e deve... Vamos ver se está funcionando? Você pode e deve pegar agora o seu WhatsApp e mandar para a gente aqui. ó. Liga aqui a câmera, pronto. Escaneia o QR Code. Ah, já escaneou, já, já vai aparecer direto para você falar com a gente. Vou ler para você exatamente o que, que vai encontrar. Ah, é que eu já falo com a TV Zoom aqui. Eu já falo com a TV Zoom, então já tem um monte de conteúdo meu aqui com a TV Zoom. Mas você pode, deve, vai, manda direto ali um oi para a gente. Tem uma denúncia, tem uma história bacana para contar. Qualquer coisa que esteja acontecendo na sua cidade, na sua cidade, aqui na Alfreburgo, né? Pelo amor de Deus, não estou falando com quem? Com Tóquio. Tudo que estiver acontecendo aqui em Nova Friburgo nos interessa, seja notícia complicada para tentar ajudar, tentar solucionar, ou notícia muito boa, fotos desse inverno que eu tenho falado sempre, é só escanear esse WhatsApp, esse QR Code já cai direto no nosso WhatsApp, ou você pode ligar também para a gente, mandar mensagem no 999794316. 999794316. E bora de tempo? Ah, lembrando, hein, gente, sempre com o celularzinho na horizontal, tá? Porque aí a gente faz o um aproveitamento melhor da sua tela, da sua televisão. E se você tiver televisão da, também daquela ainda antiga de tubo, manda foto pra gente também, né? Vai que, né? Aí entra aqui num quadro de relíquias do TV Zoom, do Zoom TV Jornal. E aí, se você tiver o telefone, a, tele, a televisão antiga, também você manda também deitadinho, porque vai ficar melhor pra você ver, tá bom? Vamos ver como é que fica o tempo, então, amanhã aqui em Nova Friburgo. Já te, a, te adianto que vai ser um dia de sol amanhã. Aí, gosto assim, ó, 0% de possibilidade de chuva. Coisa bem boa. De manhã tem um nevoeiro. Durante o dia, sol com poucas nuvens. E à noite também, poucas nuvens aqui em Nova Friburgo. A mínima na nossa cidade vai ficar em 9, a máxima em 20 graus. Mas quando bate esse negócio de solzinho, 0% de chuva, mínima de 9, pode crer que a noite vai ser fria, galera, assim como essa também promete. Será que teremos um novo recorde de frio aqui para Nova Friburgo? Está sendo bacana e tal, Paraná, porque as pessoas é, acabam divulgando Nova Friburgo como um ponto turístico, uma cidade turística com grande atrativo em função do frio. né? Para quem mora aqui, para quem está aqui no dia a dia e não gosta tanto de frio, não é lá tão legal. Mas para Nova Friburgo, para a gente levantar a moral do turismo de Nova Friburgo, sempre vale a pena, beleza? Ótima noite para todo mundo. Amanhã, quinta-feira, eu acho que eu tenho um compromisso que eu não vou conseguir chegar para o Zoom TV Jornal. Eu já deixei Juan Vitor de sobreaviso. Talvez seja só com Juan Vitor, mas eu vou tentar chegar de qualquer forma. Amanhã tem a edição nova do Zoom TV Jornal, se Deus quiser, com boas notícias, tá bom? Tchau, tchau, ótima noite, até amanhã. Valeu. TV Jornal. Oferecimento Consórcio Canopus. Suas conquistas começam aqui.
Toyo Serra, a sua concessionária Toyota na Serra. SAF, o seu amigo de todas as horas. E Stan, quem quer qualidade, fecha com Stan.